ఈ క్లాస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్యాటర్న్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో చూడాలి సో ఇట్లాంటి ప్యాటర్న్స్ని మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్లో చేయొచ్చు మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉన్నాయి ఫర్ లూప్ ఉంది వైల్డ్ లూప్ ఉంది డూ వైల్డ్ ఉంది సో నాకు ఏది ఈజీ అనేది నేను ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాను దాన్ని బట్టి ఆ లూప్తో నేను ఈ ప్యాటర్ని సాల్వ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఫర్ లుక్తో ఈజీ అంటుంది సో ఫర్ లుక్ రాసుకుంటున్నాను ఫర్ దీనికంటే ఈ ప్యాటర్న్స్ సాల్వ్ చేసే కంటే ముందర మనకి లూప్స్ అనేవి వచ్చి ఉండాలన్నమాట సో ఆ లూప్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ ప్యాటర్న్స్కి రావాలి సో లూప్స్తోనే సాల్వ్ చేయొచ్చా ఈ ప్యాటర్న్స్ అంటే కాదు ఇంకా డిఫరెంట్ బేస్లో కూడా ఉన్నాయన్నమాట మనకి సో ఇట్లా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇంకొక రకంగా చెప్తున్నాను చూడండి సో ప్రింటర్ ఇట్లా డైరెక్ట్గా స్టార్ 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 అని ఎట్లా రాసేస్తాం సో ఇట్లానే మనం ఎన్ని లైన్స్ రాస్తాము సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి సో అట్లాగే మనం ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేసి మనం ఫైవ్ లైన్స్ ఇట్లా రాసేసాము అంటే కనుక ప్రింట్ ఎఫ్ మీనింగ్ ఏంటి డైరెక్ట్గా స్టార్ ఐ మీన్ డబుల్ కోడ్స్లో ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది ఏం చేస్తుంది డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట సో దానికోసం అని చెప్పి ఇట్లా మనం రాయచ్చు కాకపోతే టెన్ రోజ్ ఉన్నాయనుకోండి సో టెన్ టైమ్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ రాస్తామా సో దానికోసం అని చెప్పి మనం ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది యూజ్ చేయమన్నమాట సో దాని బదులుగా మనం లూప్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏ ప్యాటర్న్ ఇచ్చినా మనం ఏ ఏదైతే అనలైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రోజు ఉంది సో రోజ్ రోజ్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి రోజ్ అంటే ఇక్కడ హారిజాంటల్గా ఉండే అన్ని రోజ్ అంటాం అనమాట ఏంటి హారిజాంటల్గా ఉండే అన్ని రోజ్ అంటాం కాలమ్స్ అంటే ఏంటంటే వర్టికల్గా ఉండే అన్ని కాలమ్స్ అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఎన్నో రో ఉంది ఇది రో వన్ ఇది రో టూ ఇది రో త్రీ ఇది రో ఫోర్ ఇది రో ఫైవ్ అనమాట సో ఇది కాలమ్ వన్ కాలమ్ టూ కాలమ్ త్రీ ఇది కాలమ్ ఫోర్ సో రో వన్ రో టూ రో త్రీ రో ఫోర్ కాలమ్ వన్ కాలమ్ ఫోర్ సో ఎన్ని రోజు ఉన్నాయి ఫైవ్ రోజు ఉన్నాయి కాలమ్స్ మాత్రం ఫోర్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట సో మనం ఈ రో వన్ ప్లేస్లో కాలమ్ వన్ ప్లేస్లో ఒక స్టార్ ప్రింట్ అయ్యి ఉంది సో రో త్రీ ప్లేస్లో కాలమ్ త్రీ ప్లేస్లో రో త్రీ ప్లేస్లో కాలమ్ ఫోర్ ప్లేస్లో అంటే ఈ రోకి కాలంకి మధ్యన ఒక స్టార్ అయితే ప్రింట్ అయ్యి ఉంది అనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పి మనం ఒక రోకి ప్రతి ఒక్క రోకి ఒక ఫర్లూప్ అయితే తీసుకుంటాము ప్రతి ఒక్క కాలంకి రన్ అవ్వాలి కదా సో కాలం మొత్తానికి ఇంకొక ఫర్లూప్ అయితే తీసుకుంటాం అనమాట సో టోటల్లీ మనం టూ ఫర్లూప్స్ అయితే తీసుకుంటాం దీనికి ఈ కాన్సెప్ట్కి నెస్టెడ్ ఫర్లూప్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం నెస్టెడ్ అంటే తెలుసుగా మీకు సో ఫర్ లోపల ఇంకొక ఫర్ రాస్తాం మీరు నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ అంటే ఫర్ లోపల ఇంకొక ఫర్ రాస్తాం నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటి ఒక ఇఫ్ లోపల ఇంకొక ఇఫ్ కానీ ఇఫ్ ఎల్స్ కానీ అట్లాంటి రాసేయండి నెస్టెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటాం వన్ ఇన్సైడ్ అనదర్ అండి నెస్టెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటాం సో ఇక్కడ మనం నెస్టెడ్ ఫర్ లుక్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయబోతున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను రాసుకుంటున్నాను చూడండి సో ఫర్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ రోజుతో ఉంది కదా నేను వేరియబుల్ ఆర్ అని తీసుకుంటున్నాను సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో రో వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను రో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడ దాకా ఎండ్ అయింది ఫైవ్ దాకా ఎండ్ అయింది కాబట్టి రో సో రో ఫైవ్ దాకా తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ రో ప్లస్ ప్లస్ సో ఇంక్రిమెంట్ సో ఇంక్రిమెంట్ కోర్స్ ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ ఇక్కడ కండిషన్ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ రాసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ నేను బ్లాక్ అయితే రాస్తున్నాను సో బ్లాక్ సో ఇన్నర్గా నేను ఇంకొక ఫర్ లుక్ అయితే యూజ్ చేసుకుంటాను సో ఫర్ ఇంట్ ఇంకొక వేరియబుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు కాలం 
మీరు ఏ వేరియబుల్ నేమ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఐజే ఆర్ ఏబి ఆర్ రో కాలమ్ ఎనీథింగ్ వీ హ్యా వీ క్యాన్ యూజ్ సో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి సో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ కాలమ్స్ ఇందాక అట్లాగా నేను ప్రింట్ అప్లో చేశాను కదా సో అదే విధంగా చేయొచ్చు కాకపోతే ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే ఫ్యూచర్లో అడ్వాన్స్డ్ ప్యాటర్న్స్ కొన్ని వస్తాయి ఆ ప్యాటర్న్స్ మనం ప్రతిసారి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ ప్రింట్ అప్ రాసుకోలేము అండ్ నెక్స్ట్ ఆ ప్రింట్ అప్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అడ్వాన్స్ ప్యాటర్న్స్ మనం రన్ చేయలేము సో అట్లాంటివి రన్ చేయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ బేసిక్గా నెస్టెడ్ ఫర్ లుక్ కాన్సెప్ట్ అనేది తెలిసి ఉండాలి సో ఈ నెస్టెడ్ ఫర్ లుక్ కాన్సెప్ట్ ఈ బేసిక్ ప్యాటర్న్స్ని సాల్వ్ చేస్తే అడ్వాన్స్డ్ ప్యాటర్న్స్ని ఇంకా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పి నెస్టెడ్ ఫర్ లుక్లో స్టార్టింగ్ నుంచి నేర్పిస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకి రో అయిపోయింది కాలం అయిపోయింది రోలో కాలంలో మనం ఏం ప్రింట్ చేయబోతున్నాం స్టార్ని ప్రింట్ చేయబోతున్నాం సో అందుకోసం ప్రింట్ చేయడాని కోసం ఏం ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ప్రింట్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాం సో అందుకోసం ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటాం ప్రింట్ ఎఫ్ అని ఫంక్షన్ రాసుకుంటాం ఇక్కడ మనం స్టార్ అనేది రాసుకుంటాం స్టార్ సో ఫ్లవర్ ప్రైసెస్ క్లోజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక రో కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళడానికి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ రోలో స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే రో టూ అయిపోయింది అనుకోండి ప్రతి కాలంలో ప్రింట్ చేస్తుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది సో కర్సర్ అనేది న్యూ లైన్కి వెళ్తుంది అనమాట న్యూ లైన్కి ఇక్కడ మనకి ఒక ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అదేంటిది స్లాష్ ఎన్ సో స్లాష్ ఎన్ మీన్స్ న్యూ లైన్ సో ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటాం సో ఎందుకు ఇక్కడ కాలం అయిపోయిన తర్వాత కాలం ఫాల్స్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఫోర్త్ కాలం తర్వాత ఫిఫ్త్ కాలం వచ్చినప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ బ్లాక్ని విడిచి వెళ్తుంది సో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది రోలోకి వెళ్తుంది సో రోలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ రో కొత్త రో ఎంటర్ అయ్యే ముందలే మనకి న్యూ లైన్ అనేది ఎంటర్ అవ్వాలన్నమాట సో అందుకోసం ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటున్నాను ప్రింట్ ఇక్కడ స్లాష్ అని రాసుకుంటాను స్లాష్ అని రాసుకొని ఇక్కడ సెమీ కాలన్ అయితే ఎండ్ చేశాను సో ఈ బ్లాక్ దేనికి ఈ రోకి ఈ బ్లాక్ దేనికి కాలం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎందుకు రాస్తున్నాను రో వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో రో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎందుకు రాశాను అంటే సో వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ నుంచి ఫైవ్ దాకా మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి కాబట్టి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రాశాను సో కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కాలం లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎందుకు రాశాను ఇక్కడ కాలమ్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ రాశాను సో ఎన్ని రోజు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయో అంత అంతతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట మనం ఇక్కడ ఇంకో కాలం ఉందనుకోండి కాలం ఫైవ్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ ఏం రాస్తాం కాలం లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇది చాలా బేసిక్ ఈజీ ప్యాటర్న్ సో ఇది కనుక సాల్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో అందుకోసం జాగ్రత్తగా వినండి సో రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అయిందో ఏం జరుగుతుంది లోపలికి అయితే లూప్ లోపలికి అయితే ఇన్ అవుతుంది సో ఇన్ అయిన తర్వాత కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కండిషన్ మళ్ళా ట్రూ అయింది ట్రూ అయినప్పుడు లోపలికి ఇన్ అవుతుంది లోపల ఏముంది ప్రింట్ ఎఫ్ అయితే ఉంది అనమాట ప్రింట్ ఎఫ్ లోపల ఏముంది స్టార్ ఉంది స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది ఎక్కడ స్టార్ ప్రింట్ అవుతుందండి అంటే రో వన్ కాలం వన్ పొజిషన్ లోపల స్టార్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఉంది రో వన్ కాలం వన్ పొజిషన్లో మనకి స్టార్ ఒక స్టార్ అయితేనే మా ఒక స్టార్ మాత్రమే ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ని విడిచేసి బయటకు వెళ్ళిపోతుందా వెళ్ళదు ఎందుకు పర్లుక్ మీనింగ్ ఏంటి సో పర్లుక్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో అప్పటిదాకా రొటేట్ అవుతానే ఉంటుంది సో పర్లుక్ ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయిందో అప్పుడు మాత్రమే లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది కానీ లూప్ ఐ మీన్ ఫాల్స్ అవ్వకుండా ట్రూ అవుతా ఉందంటే లూప్లో రొటేట్ అవుతానే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సి ప్లస్ ప్లస్ జరుగుతుంది సి ప్లస్ ప్లస్ మీనింగ్ ఏంటి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ వన్ సో సి వాల్యూ అంత ఫస్ట్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ 
ట్రూ అయింది ట్రూ అయితే మళ్ళీ లోపలికి ఇన్ అయింది సో ఇన్ అయిన తర్వాత ఏం స్టార్ స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా స్టార్ మనకి రో వాల్యూ అయితే ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు సో కాలం వాల్యూ మాత్రమే చేంజ్ అయింది సో ఎందుకు కాలం ఇంకా ఫాల్స్ అవ్వలేదు కదా సో అందుకోసం అని చెప్పి సో రో వన్ పొజిషన్లోనే కాలం టూ పొజిషన్లోనే మనకి వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది రో వన్ కాలం టూ పొజిషన్లో ఇక్కడ స్టార్ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సో సి ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ వన్ అంటే ఇందాక సి వాల్యూ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది టూ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది త్రీ త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కండిషన్ ట్రూ అయితే అయింది సో కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ లోపల కింద అయితే ఇక్కడ స్టార్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది ఎక్కడ రో వన్ పొజిషన్ కాలం త్రీ పొజిషన్లో ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ కాలం ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది ట్రూ అయిన తర్వాత స్టార్ ప్రింట్ అయింది సో ఎక్కడ రో వన్ కాలం ఫోర్ పొజిషన్లో ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ కాలం ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ ఆ ఫాల్స్ కదా సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందో ఈ బ్లాక్ నుంచి బయటకు అయితే వచ్చేసింది సో బయటకు వచ్చి న్యూ లైన్ న్యూ లైన్ తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి కర్సర్ ఇట్లా న్యూ లైన్ అయితే వచ్చింది సో న్యూ లైన్కి ఇక్కడ కర్సర్ ఆగింది ఇంకా ఏం ప్రింట్ కాదు సో ఎక్కడికి వస్తుంది ఇట్లాగా రోలోకి వచ్చింది సో రో ప్లస్ ప్లస్ రో ప్లస్ ప్లస్ అంటే రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ప్లస్ వన్ అనే కదా మీనింగ్ సో రో వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ వన్ ఉంది ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది టూ ఇక్కడ ఏమవుతుంది టూ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది లోపల కింద అయింది నెక్స్ట్ మళ్ళా ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇందాక ఫెయిల్ అయింది కదా అంటే మళ్ళా న్యూగా లూప్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కదా సో కొత్త లైఫ్ అనేది ఫర్ లుక్ కి స్టార్ట్ అయింది సో అందుకోసం కాలం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ నుంచి మళ్ళా స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళా ఎప్పటి దగ్గర రొటేట్ ఉంది అంటే అంటే కాలం ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఇక్కడ కాలం లో రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది కాలం లూప్ లో సో కాలం ఫోర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే వన్ నుంచి ఫోర్ అంటే ఫోర్ కాలమ్స్ ప్రింట్ అవుతాయి సో కాలం వన్ కాలం టూ కాలం త్రీ కాలం ఫోర్ ఎక్కడ రో టూ ప్లేస్ లో కాలం వన్ కాలం టూ కాలం త్రీ కాలం ఫోర్ లో ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది అండి అంటే కాలం ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వస్తుంది ఫాల్స్ అవుతుంది మళ్ళా లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది కర్సర్ అనేది న్యూ లైన్ వెళ్ళడానికి కోసం స్లాష్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ మళ్ళా రో ప్లస్ ప్లస్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది రో వాల్యూ అనేది త్రీ అవుతుంది సో అట్లాగా మళ్ళా కాలం ఫోర్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ మళ్ళా రో వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది న్యూ లైన్కి వచ్చింది రో వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది రో వాల్యూ ఫోర్ మళ్ళా ఫోర్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకు ఫోర్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో కాలం వాల్యూ వన్ నుంచి ఫోర్ వరకు అంటే ఫోర్ కాలమ్స్ వరకు మాత్రమే ప్రింట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం ఫర్ లుక్ లో లాజిక్ రాసాం కాబట్టి అక్కడ వరకు మాత్రమే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ దానికి వచ్చినప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది న్యూ లైన్ కర్సర్ అనేది న్యూ లైన్ కి వస్తుంది రో ఫైవ్ లోకి అయితే ఎంటర్ అయింది ఫిఫ్త్ రో లో కూడా మళ్ళా కాలం వన్ నుంచి కాలం ఫోర్ దాకా స్టార్స్ అనేవి ప్రింట్ అయినాయి నెక్స్ట్ మళ్ళా న్యూ లైన్ కి వస్తుంది నెక్స్ట్ రో వాల్యూ ఎంత అవుతుంది రో ప్లస్ ప్లస్ జరిగితే సిక్స్ సిక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకు సిక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యి కదా సో ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయిందో లోపలికి అనేది ఇన్నవదు ఈ లూప్ లో నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది సో మెయిన్ లూప్ ఏ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా ఇన్నర్ లూప్ కూడా ఫాల్స్ అయ్యి కదా సో ఇన్నర్ లూప్ కూడా వెళ్ళదు సో ఇక్కడతో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది సో దీని అవుట్పుట్ అయితే ఇట్లా జనరేట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే వేరే ప్యాటర్న్స్ తెలుసుకుందాం సో ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్న దాంట్లో మనం ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్లు రాస్తున్నాను ఎన్ని రోజు ఉన్నాయి ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు ఈజేకే అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే రోస్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు రోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రోస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో ఫైవ్ రోస
రోస్ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేయండి సో ఫర్ ఇంట్ కాలమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కాలమ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ రాస్తున్నాను కాలమ్ సో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి ప్రింట్ ఎఫ్ అని చెప్పి స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి స్టార్ రాస్తున్నాను సో ప్రతి ఎగ్జిక్యూషన్కి ప్రతి కాలం అయిపోయిన తర్వాత న్యూ రోలో ప్రింటర్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి న్యూ లైన్ రావాలి కాబట్టి సో ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ అని అని రాసుకుంటున్నాను సో స్లాష్ అని అని రాసి ఇక్కడ న్యూ లైన్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను రన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది సో ఎండింగ్ ఆఫ్ ది లుక్ దగ్గర రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సో కాలం ప్లస్ ప్లస్ పెట్టలేదు కాబట్టి అరవ స్టాప్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కాలం ప్లస్ ప్లస్ రాస్తున్నాను సో రన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఎన్ని రోజు వస్తున్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రోజు వచ్చినాయి ఫోర్ కాలమ్స్ వచ్చినాయి సో స్పేస్ క్లిక్ చేసి స్పేస్తో రావాలి అంటే కనుక స్టార్ స్పేస్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో రన్ క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ స్పేస్తో ఇట్లా ఫోర్ కాలమ్స్తో ఫైవ్ రోజుతో అయితే స్టార్ ప్రింట్ అయింది మనకి సో ఇట్లా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అవుట్పుట్ అనేది ఇట్లా జనరేట్ అవుతుంది